ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் அண்ட் கேமிங் யூஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் மைன் கிராஃப்ட் கண்டென்ட் ஏதாவது புதுசாக கிரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா யூடியூப்க்கு போயிட்டு அங்கே யாராவது புதுசாக கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்ககிட்ட திருடிட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட சேனலுக்கு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி யூடியூப்பை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தான் லூக் த நோட்டபிள் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் ட்ரெண்டே ஆரம்பித்தவர் அவர் வந்து மைண்ட் கிராஃப்டில் சூப்பர் ஃப்ளாட் வேர்ல்டில் ஹண்ட்ரட் டேஸ் சர்வைவ் ஆயிருந்தார் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் விளாட ஆரம்பித்தோம் ஆனால் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே சரியில்லாமல் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக ப்ராக்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது அப்போ கரெக்டாக பிரேக் விட்டோம் அவ்வளோதான் அதோட மறுபடியும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் வந்தோம் வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தான் பிரச்சனை அதிகமாகிட்டு இருந்தது அப்போ நீங்கள் எவ்வளோதான் பிரச்சனை வரதுன்னு <laughs> அடுத்த பிரச்சனை இந்த சூப்பர் ஃபிளாட் வேர்ல்டு ஆரம்பிக்கும் போது இவனை கூப்பிட்டது வழங்க போல ஆரம்பிக்கும் போதே அஸ்வினோட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இதுல குள்ள நிறைய வேற ஏன் மைண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவே வர மாட்டேங்கிறாருன்னு வேற கமெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க அவன் வந்தாலே மைண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ வழங்க மாட்டேங்குது இது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு மூணு வீடியோ விளங்காமலே போயிருக்கு கொஞ்சம் ஓவராக இவன் மேலே பழி போடுற மாதிரி இருக்கேன் பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் இவெல்லாம் இந்த வீடியோலாம் பார்க்க மாட்டான் ஆரம்பித்தோடனே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வில்லேஜை கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கே தான் செட்டில் ஆகிட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு இருந்தோம் ஆனால் இந்த வில்லேஜை முதல் சேஃப் ஆகணும் இந்த ஸ்லைம்ஸ் கிட்டே இருந்து அதுக்காக தான் ஒரு பெரிய ஃபென்ஸ் மாதிரி கட்டலான் இருந்தேன் அதுக்காக நிறைய வுட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரீ வச்சோம்னா இதுங்களாம் ஸ்மோன் ஆகாதுங்க ஆனால் விளாடுறது ஹார்ட் மோடனால் ரெண்டு அடிக்கே செத்துடுறோம் யூஸ்வலாக ப்ராக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் போய் தான் மைன் கிராஃப்டில் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் இங்கே ரெண்டு மூணு பிளாக் தோணுனாலே உங்களுக்கு பெட்ராக் வந்துடும் அதனால் நம்மளோட மொதல் ப்ராக்ரஸே இங்கே என்னதுன்னா இந்த ஸ்லைம்ஸ் கிட்டேருந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும் ஸ்லைம் பிளாக் நான் ஒரு வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் ஸ்லைம் வச்சு வீடு கட்டுறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா ஸ்லைம் அதிகமாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு குழு நிறைய சொல்லுவான் ஆனால் பட்டுக்கு உடஞ்சிடும் நினைக்கிறது சரி அவன் எதுலையாவது வீடு கட்டிக்கிட்டோம் ஆனால் நான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாப்பிளிங்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நார்மலான வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாவது தான் ஸ்லைம் ஸ்மோன் ஆகும் பரவாயில்ல ஆனால் அதுங்க எப்பயாவது ஸ்மோன் ஆகுறது நல்லதுதான் சொல்லிட்டு இந்த ஃபிளாட் வேர்ல்டு எங்களுக்கு காமிச்சிருச்சு அடுத்த பிரச்சனை சாப்பாடு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகலாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபார்மை போட்டாலும் இதுங்க குச்சு குச்சே மொத்தத்தையும் காலி பண்ணிடும் சாப்பாடு வேணும் அங்கே ஒரு நிறைய ஆடு இருக்குல்ல நான் ஒரு ஆடை அஷ்ட வரும் இங்கே ஃபிளாட் வேல்னால மோப்ஸ் எல்லாம் ஸ்பான் ஆகுறது ஈஸியாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய ஹார்ஸ் இருந்தது இந்த ஹார்ஸ் பயங்கரமாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது மேலே மேலே ஏறி இறங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை நேராக நம்ம ஹார்ஸ் எடுத்தோம்னா ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் இந்த வில்லேஜில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அயன் குளமும் இருக்குது ஆனால் இந்த அயன் குளம் சீக்கிரமாக சாகிற வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இங்கே ஸ்டோன் எதுவுமே கிடைக்காது அயனை வச்சு தான் எல்லா வெப்பன்ஸும் செய்யணும் அயனை கிடைக்கணும்னா நம்ம இது சாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு டக்குனு கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேணாம் இப்போதைக்கு இந்த ஸ்லைம் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது நல்ல வேலை குள்ளநதி போயிட்டு அந்த ஆடை கொண்டுட்டு வந்துருவான்னு நினைச்சேன் ஆனா நீட்டா அவன் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கான் என்ன பயம் அவ்வளவுதான் இனிமே நம்ம ரெண்டை வச்சு பிரீட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஃபிளாட் வேர்ல மைனிங் தான் பண்ண முடியாது ஸ்டோனே கிடைக்காதான்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளால ஒரு ஃபர்னஸ் கூட பண்ண முடியாது இவன் இதை சொன்னோன்னு தான் எனக்கு இங்கே தண்ணி கூட ரேராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தது ஆனால் பரவாயில்ல ஆல்ரெடி நிறையா ஃபார்ம்லாம் போட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பக்கெட் வேர்த் தண்ணி கிடச்சா போதும் அதை வச்சு இன்ஃபினெட் வாட்டர் சோர்ஸை உருவாக்கிடலாம் இங்கே நம்மளுக்கு கோல் கூட கிடையாது அதனால நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டை நம்பி தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நாளே இவ்வளோ பிரச்சனை சரி தூங்கிட்டாது அ
அது சரி அவனுங்க பெட்டை தானே நாங்கள் த்ரெடி பார்த்துட்ருக்கோம் சரி இன்னிலேருந்து புதுசாக நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிளிங்ஸை பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதே டைமில் குள்ளநரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லைம் வீட்டை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் போல இதோடைய இல்லை இல்லை நான் இருக்க லொக்கேஷனில் ரெண்டு கோலம் சுற்றி சுற்றி ஆச்சுன்னு இருக்குங்க இப்போதைக்கு ஐம்பத்தி மூணு கட்சி இருக்குது நம்ம லட்சத்து போது அவர்கிட்ட போவாது அங்க பார் அங்க ஒன்று அடிக்குது பார் நான் போல நான் போல அதான் இந்த அயன் குளம்லாம் சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகாத மாதிரியே இருக்கு பரவாயில்ல இதுங்க இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சமாச்சு இந்த ஸ்லைம் எல்லாம் சமாளிக்க முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட அங்கரில் சாக போறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்மையாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அது கூட இதுங்க விட மாட்டேங்குது பரவாயில்ல பக்கத்துலேயே தான் செத்துருக்கேன் பென்சை சாண்டி இதால் குதிக்க முடியல அந்த நம்பிக்கையில் தான் ஃபுல்லாக ஃபென்ஸ் போடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த ஸ்லைம் ரொம்பவே கடுப்பத்தி இருந்தது அதுக்காக தான் குழு நிறைய ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் யார் வருவா நினைச்சிட்டு <laughs> எக்கச்சக்க ஸ்லைமை வந்து அயன் குளம் காலி பண்ணிட்டு இருந்தது அதில் நிறையா ஸ்லைம் பிளாக் கிடச்சிது அதை வச்சு குள்ள நிறைய ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரே போக ஆரம்பிச்சிட்டான் சென்னையில் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒன்று போடுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பவுன்சி கேசல்னு ஒன்று இருக்கும் எனக்கு அதுதான் இப்போதைக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஆனால் இவன் சொன்ன அடுத்த ஃப்ளோர் போகணும்னா இன்னும் நிறைய ஸ்லைம் தேவை அது கவலையே படவானா இந்த அயன் குளம் பக்கத்தில் நின்னாலே போதும் வந்ததுலேருந்து பெருசாக எந்த ப்ராக்ரஸும் அந்த மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி ஸ்லைமை தான் பொறுக்கிட்டு இருக்கோம் தொட்டான் <laughs> 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 முதல்ல இந்த மாதிரி விளையாட்டா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல கடைசி வரைக்கும் விளையாட்டாவே போனதுதான் பிரச்சனை வீட்டுக்கே கொஞ்சம் எனக்கு உள்ளூரும் எனக்கு செவரும் 
சார்லி அந்த சாக்லேட் ஃபேக்டரின்னு சொல்லிட்டு ஜானி டப் நடிச்ச ஒரு படம் இருக்கும் அந்த படத்துல பிரின்ஸ் பாண்டிச்சேரின்னு ஒரு ஆளை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஆல ஆன ஒரு பேலஸ் இன்னும் ஆசை அதனால பேலஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரிக் சாக்லேட் ஏன் பிரிக்கு வச்சிருக்க சிமெண்ட் பேஸ்ட் கூட சாக்லேட்ல தான் இருந்தது வால்ஸ் சீலிங்ஸ் எல்லாமே சாக்லேட்ல தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலனால உருக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப எங்க எதுக்கு இந்த கதையை சொல்றேன் தெரியல சும்மா சொல்லணும் போல இருந்தது இல்ல நீ 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 வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பாடுறா நான் இந்த வெட்டி வேலையை பாக்குறேன் இன்னும் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபுட்டுமே வளரல அதனால நான் ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் இது ஃபிளாட் வேர்ல்டா இருந்தா கூட மாப்ஸ் எல்லாம் நார்மலா ஸ்பான் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் ஒன்னு ஸ்பான் ஆச்சு அதை அடிச்சு தான் நான் ஃபிஷிங் ரோட ஒன்னு பண்ணேன் இதுல ஃபிஷிங் சரிபட்டு வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் சும்மா ட்ரை பண்றேன் ஃபிஷிங் மூலியமா ஃபிஷ் மட்டும் கிடைக்காம நிறைய ரேரான பொருள் எல்லாம் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு பாக்கலாம் என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஃபிஷ் அது கிடைக்குது இதே மாதிரி ஏதாவது என்சான்ட் போ கிடைச்சா சூப்பரா இருக்கும் அப்போ அவ்வளோதான்டா சோறு சோறு பிரச்சனை இல்லை நிறைய ஃபிஷ் பண்ணி நிறைய ஃபிஷ் ஏ ஃபிஷ் கொடுறா ஃபிஷ் கொடுறா இது ஃபர்னஸில் வைக்க கூட முடியாதுடா வீட்டுக்குள்ளே ஃபிஷ்ஷை வச்சுக்கிட்டு வெளில டோரை லைட்டாக தட்டினான் டோர் வந்துச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் குள்ள நிறைய இந்த வீடியோல கடைசியா நீங்க பாக்குறது ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கேமியோ பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் அப்புறம் வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணாலும் வர வரன்னு சொல்லிட்டு ஆலையே காணும் ஆனா இந்த இடத்துல ஃபுல்லா ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வாண்டரிங் ட்ரெடர் எல்லாருமே வந்துட்டு இருந்தானுங்க நான் பெருசா ஃபிஷும் மாற்ற மாதிரி இல்ல அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா என்சாண்டட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல சரி நம்ம மறுபடியும் ட்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ற வேலையை பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டேன் அப்படியே இந்த வில்லேஜ் சுத்தி ஒரு பவுண்டரி போட ஆரம்பிச்சு அங்க இருந்து ஃபென்ஸ் போடவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இந்த ஸ்லைம் மோட தொல்ல தாங்க முடியல டார்ச் வச்சா மோப் ஸ்பான் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த இடம் ஃபுல்லா டார்ச் வச்சுட்டு தான் இருக்கேன் இருந்தாலும் ஸ்லைம் எல்லாம் ஸ்பான் ஆகிட்டே தான் இருக்கு வில்லேஜர்லாம் ஃபென்ஸ் தாண்டி வெளில போனா வெளியே இருக்க வேண்டியதான் அவனுங்கெல்லாம் ஆனா உஷாரா தான் இருக்கானுங்க என்ன மோப்ஸ் கிட்ட மாட்டி விட்டு நைட்டுல எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டானுங்க ஆனா இதுங்களெல்லாம் சமாளிக்க எனக்கு ஸ்வாடு வேற தேவை அதுக்கு அயன் தேவை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுக்கு அயன் ரெடி ஆயிரும் சரி கொள்ள நிறைதானே போயிட்டான் இன்னொரு ஆள் இருக்காங்கல்ல அவனை கூப்பிட்டேன் கொஞ்ச நேரம் கூட கேப் படாம ஸ்லைம் எல்லாம் அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன <laughs> 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 ஏன்னா உங்களுக்கு விதிர பாத்தீங்கன்னா ஜாவ் எடிஷன்ல சண்டை போடுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான் அதுவும் கேவ்ல இருந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இங்கே நம்மளால அண்டர் கிரௌண்ட் எல்லாம் போக முடியாது ஓப்பன் கிரௌண்ட்ல தான் நம்ம விதிர சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சொல்லிட்டு விதிர ஃபைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி ஆகணும் மீட் பண்ண போலாம் புரியுற மாதிரி சொல்றா எங்கடா இருக்க ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு இவன் குடுக்கற ரிப்ளை தான் கடலே இருக்காதேரா என்னடா பண்ணுவீங்க இல்ல கடல் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் கிடைக்காதேரா இவன் சொல்றது கரெக்ட் தான் ஃபிஷிங் மூலியமா நம்மளுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி நிறைய ரிசோர்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெறும் இந்த ஃபிளாட் வேர்ல்டை சுற்றி தான் ரிசோர்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் நம்மளால ஈஸியாக ஃபிளாட் வேர்ல்டை பீட் பண்ண முடியும் இங்கே எப்படி தண்ணியில் சாஃப்ட் பஸ் வருது இந்த கேள்விக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு பதிலே இல்லை ஏன்னா ஃபிளாட் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருந்தால் கூட அங்கே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி க்ளோவிங் ஸ்பிட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுது நினைச்சாலும் <laughs> 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 
கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக லேண்ட் ஓனருக்கும் இந்த ஸ்லைம்ஸ் மேலே பயங்கரமாக வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கேடா அவனுக்கு ஒரு அடி ஒரு அடி வச்சாலே எனக்கு பாதிக்கிட்டே போயிடுச்சு லைஃப்பு எங்களோட ஸ்லைம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜஸ் ஆக்குபை பண்ணிட்டானுங்க ஈவினிங் ஆண்டா உள்ளே இருக்கானுங்க வில்லேஜஸ்ஸு இவனுக்கு நீ பெல்லை ஏன் கலெக்ட் இந்த பெல்லை எது இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் தெரியுமா இந்த பெல்லை கலெக்டாத எல்லாம் ஓடுங்கடா வீட்டுக்கு இதை அடிச்சா ஓடுருவானுங்க அவனுங்க நேராக எங்கேயுமே ஓடல நேராக ஓடி இந்த ஸ்லைம் வீட்டுக்குள்ளே தான் வந்தானுங்க ஏன்னா திருடினதே அவனுங்க பெட்டு தான் நானும் ரொம்ப நேரமாக ஃபிஷிங் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் எந்த என்சான்ட் ஐட்டமும் மாற்ற மாதிரியே தெரில ஏய் வரும்டா லக்காஃப் சீட் இருந்தால் வரும்டா ஃபஸ்ட்டு அது வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபிஷிங் ரோடை வச்சு வேறு ஏதாவது என்சான்ட் ஐட்டம் எடுக்க முடியும் சீக்கிரம் வந்தாவது நல்லா இருக்கும் இது என்னடா இது நம்ம இது நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கே ஹார்ட் கோரோட கஷ்டமாச்சுடா இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஹெல்ப்பு இவன் மட்டும்தான் எப்படி வராருணா போய் பந்து மாதிரி ஆரம்பிச்சது <laughs> ஒருத்தான் <laughs> அவ்வளவுதான் இனிமே நம்மளால எம்ராய்ட ஈஸியா எடுத்துட முடியும் இப்ப அடுத்து இந்த எம்ராய்ட் எல்லாம் வச்சு நம்மளுக்கு இவனும் ஹெல்ப் பண்ண போறான் என்ன இவன் கிட்ட இருந்து அயன் தானே வாங்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பெருசா தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம அயன் நிறைய வாங்கிட்டே இருந்தோம்னா அவன் கிட்ட இருந்து டைமண்ட வாங்க முடியும் இதுல ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்சான்மெண்டோட தான் வரும் இது பாத்தீங்கன்னா நார்மல் வேர்ல்ட்ல என்ன மைனிங் போய் எடுத்துடலாம் டைமண்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா இங்கேதான் நம்மளுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது அநேகமா நம்மளுக்கு டைமண்ட் ஆர்மர் மாறுறதுக்கு இங்கே இவன் ஒருத்தம் மட்டும்தான் வழியா இருப்பான் போல இருக்கு இதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அயன் ஃபார்மும் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் உள்ள தங்கிட்டானுங்க அவனுங்களும் <laughs> <laughs> போட்டிருக்கானுங்க எப்படியோ ஒயிட் ஹோல் கிடச்சிருச்சு இதை வச்சு இவன் நல்ல லெவல் ஏற்றுனா நம்மளுக்கு வந்து க்ளோயிங் இன் சேக்கை ட்ரேட் பண்ண முடியும் ட்ரிப்பு ரெண்டு கிடைக்குதுரா 
இன்னும் லேண்ட் ஓனர் ஃபிஷிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு உருப்படியா ஒரு பொருள் கூட கிடைக்கல சரி நானும் சும்மா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபிஷிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவன் கூட சேர்ந்து நைட்டு ஃபுல்லா ஃபிஷிங் பண்ணி எதுவுமே கிடைக்காத கடுப்புல இருந்தேன் பரவாயில்ல காலையில பாத்தீங்கன்னா இவனுங்க நாலு பேர் ஆனதுல ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்திருக்கு இன்னும் ஒருத்த மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிட்டானா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா லாவா பக்கெட்டும் இருக்கு ஆனா இவனுங்க மேல ஹார்ட் சிம்பிள் வந்திருக்கு இந்நேரம் ஒருத்த வந்திருக்கணும் ஏன் இன்னும் வரலன்னு தான் தெரியல கொஞ்ச நேரமும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன் இவனுங்க எதுவும் பண்ற மாதிரி தெரியல சைட் பை சைட் பாத்தீங்கன்னா ஷீப்பையும் நல்லா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுகிட்ட இருந்தும் நிறைய உள்ளும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது வில்லேஜ்ல இன்னும் கொஞ்சம் மரம் நல்லா டென்சாவே வளர்ந்துகிட்டு இருந்தது பார்க்கவும் சூப்பரா இருந்தது அயன் ஃபார்மையும் நல்லா நீட்டா போட்டு வச்சுட்டான் ஆனா மேலதான் எதுவுமே ஸ்மோன் ஆகல ஷீப்போட பாப்புலேஷனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டு இருந்தது இதுல இவனுங்க வேற நடுவுல மாட்டிக்கிட்டானுங்க ஆனா இன்னும் ஒருத்த மட்டும் ஏன் தான் ஸ்மோன் ஆக மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு தெரியல தூங்கிட்டானுங்களா பெட் கரெக்டா போனதால தான் வந்திருக்கோ எப்படா தலை இடி உங்க சைடு ஆமா இது சைடு உடைக்கணும் பிளாக்க இப்ப வருவானுங்க பஸ் தூங்கிட்டு இருக்கானுங்களே எழுது எந்திருக்கா ஐயோ இப்ப இவன் தான் அஞ்சாவது வில்லேஜர் நீ மேல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடு பாக்கலாம் இனிமேவாது ஒரு வில்லேஜ் ஸ்போன் ஆகிறானான்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ரஸ் நடந்தது ஃபிளச்சர் கிட்டையும் ஷெப்பர்ட் கிட்டையும் நிறைய அமரால்ட ட்ரேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அது எல்லாத்தையும் வச்சு இவன் கிட்ட நம்ம டைமண்ட் ஆர்மரா வாங்கிட வேண்டியதுதான் இவனுங்களை சாம்பி வில்லேஜரா மாத்தி கியூர் பண்ணி இதை விட கம்மியா நம்மளால ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இன்னும் நெதருக்கு போகல அதனால எங்களுக்கு அந்த ப்ரூவிங் போர்ஷன் எதுவுமே கிடைக்காது அங்க இருந்தே கோல்டு எல்லாமே எடுத்து நம்ம கண்டிப்பா இவனுங்க எல்லாம் சாம்பி வில்லேஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கியூர் பண்ணிட்டு நிறையவே எம்ப்ராய்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆனா அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு அப்சிடன் தேவை அப்படி இல்லைன்னா லாவா தேவை ஃபிஷிங்ல சேடல் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் நம்ம வேற அதாவது வில்லேஜ் தேடி தான் சேடல கண்டுபிடிச்சாகணும் ஓ அப்படியே எனக்கு தெரியாது ஆனா கையில காம்பஸ் இருக்கு கொஞ்சம் தூரம் டிராவல் பண்ணே எங்க கண்ணுக்கு ஒரு வில்லேஜ் தெரிஞ்சிருச்சு கிளம்பிட்டோம் <laughs> இந்த வில்லேஜ்லயாவது சேடல் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல போனா <laughs> ஏய் ரெண்டு சேடல் கிடைச்சிருக்குடா இதோடா மூணு சேடல் தர மொத்தம் நம்ம கிட்ட போ வாடா வா உயிரோட போயிட்டா போதும் டாடி இந்த வாட்டி வில்லேஜ கொள்ளையடிச்சதுனால எங்களுக்கு பயங்கரமான ப்ராஃபிட் இது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ண அப்சிட்டின் அதுக்கப்புறம் லாவா பக்கெட்டு இதெல்லாம் வச்சு ஈஸியா போர்ட்டல் செஞ்சிட முடியும் இப்ப வாங்க டாடி 
ஆனா ரொம்ப நேரம் அந்த வில்லேஜ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா போலனா கண்டிப்பா நைட்டு கூட போய் சேருவோமான்னு சொல்லிட்டு தெரியாது காலையில ஸ்லைம் மட்டும் இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா நைட்டு பாத்தீங்கன்னா மாப்ஸும் ஸ்லைமும் சேர்ந்து நம்மள அடிக்கும் நைட் ஆயிடுச்சு இன்னும் எங்க வீட்டு பக்கத்துல கூட நாங்க வரல நைட்டு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது முன்னாடி என்ன இருக்குன்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் எங்க வில்லேஜ்ல இருக்க ட்ரீஸ் தெரிஞ்சோடனே தான் உயிரே வந்துச்சு குதிரை இந்த வில்லேஜ்ல தான் இருந்தது ஆனா அது கூட இன்னும் ஃப்ரெண்ட் ஆகல அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயாச்சு அப்படியே அயன் ஃபார்மும் என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்டுக்கு மேலே இருக்க பிளாக்கை வச்சிருக்கக்கூடாது அதனால தான் இன்னும் ஸ்பான் ஆகாமல் இருந்தானுங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாவாவை ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான் சிஸ்டர் கிட்ட நிறைய ட்ரேட் பண்ணதுனால அவன் பார்த்தீங்கன்னா போவெல்லாம் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் இன்னும் ஆர்மரர் பார்த்தீங்கன்னா செஸ் பிளேட்டும் ஹெல்மெட்டும் விற்க ஆரம்பிக்கல அதனால அவங்க கிட்ட இருந்து எவ்வளோ லெவல் ஏற முடியுமா ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிடலாம் அதுக்காக தான் அஸ்வினுக்கு டைமண்ட் போர்ட்ஸையும் எடுத்து கொடுத்தாச்சு இவங்களோட ட்ரேட் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் இன்னும் ஷேப்போட ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா க்ளோயிங் எங்ஸ் ஆக் கொடுக்குற அளவுக்கு வரல அதனாலதான் ஷீப்போட பாப்புலேஷன் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் எப்படி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவன் லெவல் ஏறிடுவான் லெவல் கிட்டத்தட்ட ஏற போறான் ஜேர்னி மேன்ல தான் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கானுங்க ஒரு வாட்டி தூங்கிட்டான்னா கண்டிப்பா லெவல் ஏறிடுவான் இங்க க்ளோயிங் இன்சாக்ட் ட்ரேட் பண்ற மாதிரி எதுவுமே போடலையே என்னன்னா ரெண்டு எம்ராய்டுக்கு ஒரு பெட்ட கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பீச்சரை இந்த கேம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதே இல்ல சரி அயன் ஃபார்மையா என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாம்னு பார்த்தா இவனுங்க இங்க ஸ்போன் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இவனுங்க வேற ஒரு ஒரு ஆளா அடிச்சு கொள்ள வேண்டியதா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மரம் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தது முப்பத்தி ஏழு என்சான்மெண்ட் லெவல் போயிடுச்சு ஹார்ட்கோர்னா திரும்ப துப்புற மாதிரி போட்டிருப்பேன் இந்த ஷீப் எல்லாம் எதுக்காக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல பரவாயில்ல இதுங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே நல்லா உள்ள தருது அது நல்லா எனக்கு சீக்கிரமாவே எம்ராய்டு வருது ஆனா எப்படியாவது நெதருக்கு போயிட்டு எல்லா போர்ஷனையும் செஞ்சுட்டு இவங்களை கியூர் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரேட பயங்கர கம்மியாக்கணும் ஆர்மர் டைமண்ட் செஸ் பிளேட்டும் டைமண்ட் ஹெல்மெட்டும் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதுக்கான எம்ராய்டும் என்கிட்ட இருக்கும் அதனால நம்ம சீக்கிரமா டைமண்டால கவர் ஆயிடலாம் இன்னைக்கு எவ்வளவு முடியுமோ ட்ரேட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா குதிரையை எடுத்துட்டு சுத்தி பார்க்க போறோம் இவனுங்களுக்கு எப்படி நாங்க எந்த பக்கத்துல இருந்து வரோம்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரியல நேரா வாசல்ல நின்னுறானுங்க நமக்கு தான் அடி உள்ளது குதிரை கூட வா பாய் வா தெரியுதுனா இப்படியே போயிட்டு இருந்தோம்னா ஈஸியா டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிடலாம் கொஞ்ச நேரம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா இது ஏற்கனவே லூட் பண்ண வில்லேஜ் தான் இருந்தாலும் நம்ம இதெல்லாமும் விட போறது இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு இவனுங்களோட வில்லேஜ் பாண்ட்ல எங்க குதிரையை நிப்பாட்டு இவனுங்க கிட்டே கொள்ளையடிக்க போறோம் பரவாயில்ல இவனுங்களும் நல்ல நல்ல லூட் எல்லாம் வச்சிருந்தானுங்க அடுத்து மூணாவது வில்லேஜ்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஹார்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஆர்மரும் கிடைச்சிருச்சு எடுத்து போட்டு கூட உடனே போட்டுக்கோ தேவையான அளவுக்கு லாவாவும் அப்சிடியும் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளால நெதர் போட்டுல செஞ்சிட முடியும் அடுத்து நாலாவது வில்லேஜ்கும் போயாச்சு அஞ்சாவது வில்லேஜையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு 
பாப் நமக்கு லக் அடிச்சிருக்கும் பாப் ஏய் இங்க நிறைய குதிரை இருக்கு அந்த இந்த இது ஸ்கில் ஷாட் எடுத்துச்சுக்கு ஏன் நமக்கு தேவைன்னா இங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் நடந்து கூட வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த வில்லேஜில் பெருசாக எதுவுமே கிடைக்கல இருந்தாலும் எங்கள் கையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லவுட் இருந்தது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உயிரோடு வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் ஆஹா அப்பான டைமில் ட்ராவல் பண்ணுறோமோ நைட்டாக போகுது நைட்டும் ஆயிடுச்சு எப்படியாவது நடுவில் போகும்போது ஏதாவது வில்லேஜ் இருந்தால் அதை ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கணும் வீட்டை வேறு எல்லாம் ப்ரீஷியஸாக இருக்குடா விளாடுறது ஹார்ட் மோட் வேறு இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ்லாம் குறி தப்பாமல் கரெக்டாக அடிக்கும் இங்கே அவ்ளதான்ஜிட்டு <laughs> 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 நாங்களும் காம்பஸ்ஸ பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கோம் வீடு மரமறியே தெரியல இல்லை ஏ ஆமா ரீஸ்பான்ஸ் பாயிண்ட்டை மாத்திட்டோம்ல காம்பஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்ட்ல எங்க ஸ்பான் ஆனீங்களோ அந்த டைரக்ஷன் தான் பாயிண்ட் பண்ணோம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து தான் நாங்க இந்த வில்லேஜா கண்டுபிடிச்சோம் காம்பஸ் கரெக்டான டைரக்ஷன் தான் பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தது நல்ல வேலை அது பக்கத்துல வில்லேஜையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இருக்கிற எல்லா லூட்டியும் நல்லா எடுத்துட்டு வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு ஓகேடா நான் பார்க் பண்ணிட்டேன் என்னோட குதிரைய இப்போ நெதருக்கு போயிட்டு அடுத்த ப்ராக்ரஸா ஆரம்பிக்கணும் லாவா பக்கெட் ரெண்டு அதாச்சும் நல்லா பண்ண போற என்ன ஆச்சு எங்க ஆவலியே தண்ணியா தானே இருக்கு இப்பதான் வந்துருக்கு இப்பதான்டா வந்துருக்கு ஒன்னு வந்துருக்கு இன்னொன்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி லாவா வாக்கெட்டெல்லாம் ஊற்றி அப்சிடினாக மாற்றியாச்சு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்க அப்சிடின் எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் ஆனால் பார்த்து பிளேஸ் பண்ணோம் எங்கள் கையில் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் பிக்காக்ஸ் இல்லை ஆனால் பரவாயில்ல டைமண்ட்ஸ் இருந்தது இருந்தாலும் அது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஸ்வாடு செய்கிறதுக்காக நாங்கள் வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இத பத்த வைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க கையில ஃபிளண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் இல்ல பீட் ரன்னர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ற ஒரு டெக்னிக் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அந்த டெக்னிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஃபயர் பால் எப்படி செய்வேன் லாவா பக்கத்துல உட் இருக்கதுனால கண்டிப்பா பாத்திக்கும் பத்திக்கிட்டே தேரிய அரைக்கும்னு சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படா பத்த வைக்க இவ்வளோ நேரம் நல்லா ப்ராக்ரஸ் போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா இந்த இடத்துல இருந்து தான் இங்க ஃபுல்லாவே பிரச்சனை ஆக ஆரம்பிச்சது ஆட் வேர்ல்ட நாங்க கைவிட காரணமும் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை தான் உட்டு நல்லா எரிஞ்சுகிட்டு இருந்தது ஃபயரும் நல்லா தான் இருந்தது ஆனா போர்ட்டல் பத்துறதுக்கு பதில வேற என்னென்னமோ எல்லாம் பத்திக்க ஆரம்பிச்சது எங்களால இந்த போர்ட்ல எடுக்க முடியாது இந்த இடத்துல இருந்து ஏதாவது சரி பண்ணாதான் உண்டு ஏ ஆடுங்க எல்லாம் வெளில வந்துருச்சுரா டக்குனு ஃப்ரெண்ட்ஸை போடு இல்லைனா ஃப்ளாட் ஓல்டுக்கு வராதா இல்லை என்னோட பயமே அந்த ஆர்மரர் செத்துட்டானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு தான் ஏ அவன் செத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் அவன் நமக்கு வெப்பன்ஸ் கொடுத்தவன் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள தான் அடைஞ்சு கிடப்பான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள வெறும் ஃபார்மர் மட்டும் தான் இருக்கான் சரவை இந்த போட்டில் போடுங்கடா அவனை எங்கடா அவன் ஆனால் அவன் காணும் பார் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டமாக ஆகிட்டான்னு 
எங்கேயாவது எஞ்சு ஓடிருக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு அவன் மட்டும் இல்லைனா இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் டைமண்ட் ஆர்மருக்காக கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே போயிடும் என்கிட்ட கூட ஃபுல் ஆர்மர் செட் வரல அஸ்வினுக்கும் சில ஆர்மர் செட்டு வர வேண்டியது இருந்தது வில்லேஜ் ஃபுல்லா இவனை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கேயுமே ஆளை காணும் இவனை பார்த்தோன்னு தான் உயிரே வந்துச்சு பண்றாங்க <laughs> 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 எப்படியோ எதிர்பார்க்காத டைம்ல கரெக்டா எரிஞ்சிருச்சு சூப்பர்டா அதுக்கப்புறம் <laughs> அந்த கெத்தாகிற ப்ராசஸ் கடைசி வரைக்கும் நடக்கவே இல்லை நானும் அந்த டைம்ல இவன் கண்டிப்பா கெத்தாகிருவான்னு சொல்லிட்டு மீதி ப்ராக்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸ் நல்லா வரணும் அதுக்கு டூல் ஸ்மித் ஒருத்தவனை வில்லேஜ்ல ரெடி பண்ணியாச்சு அவங்கிட்ட இருந்து ட்ரேட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெப்பன்ஸ் எடுத்துட வேண்டியதான் இவங்கிட்ட எப்படியோ டைமண்ட் ஷவல் வர வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இதுக்கு மேல இவங்கிட்ட இருந்து ஸ்வாடு அதுக்கப்புறம் பிக் ஆக்ஸ் பெருசா இங்க தேவைப்படாது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் ஸ்வாடு மட்டும்தான் அது வர வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணியாகணும் இதே டைம்ல நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைமண்ட் ஆர்மருக்கு மாறிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்படியே அயன் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா கீழேதான் எல்லா கொழும்பும் ஸ்போன் ஆயிட்டு இருந்தது அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாப் போட்டா ஸ்போன் ஆகாத நம்பி போட்டுட்டு இருந்தேன் இதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேர்ல்ட்ல ஒரு பெரிய பிரேக் வந்துருச்சு எனக்கும் அஷ்வினுக்கும் நிறைய வேலை வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாம நடுவுல லேப்டாப் எல்லாம் மாத்தினேன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த புட்டேஜ் எல்லாம் பழைய பிசில விளையாண்டது அதுக்கப்புறம் புது லேப்டாப்ல பிஎஸ்எல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போட்டு விளையாடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இது ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லி தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெரிய தப்பு தான் ஏன்னா நல்லா போயிட்டு இருந்த இல்ல கொஞ்சம் சுமாரா போயிட்டு இருந்த ப்ராக்ரஸ் யாவது ஒழுங்கா போக விட்டுருக்கணும் அந்த ஃபுளோவை தடுத்ததுனால எங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா எப்படியாவது நான் நிறைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணிருவேன் அதுக்கப்புறம் நெதருக்கு போயிட்டு போட்டோஸ் கண்டுபிடிச்சு அங்க இருந்து விதர்ஸ்கள் எடுத்து விதரை ஃபைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படியாவது என்டர்டாகனை பீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நடுவில் பாத்தீங்கன்னா அஷ்வின் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வில்லேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்படிதான் ஒரு பிளான் இருந்தது அப்புறம் நடுவில் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்ப பார்த்தாலும் மைன் கிராஃப்ட் மைன் கிராஃப்ட்னு கேட்டு மைன் கிராஃப்ட் விளையாடுற ஆசையே கொஞ்சம் போயிடுச்சு இந்த பிளாட் வேர்ல்டும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம தான் போயிட்டு இருந்தது சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது சோலோவாவது விளையாடுறோம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் எப்படியாவது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டீசெண்டான ப்ராக்ரஸ் ஆகுது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் மாப் ஃபார்ம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சேன் மாப் ஃபார்ம் கட்டுறதை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல மாப் ஃபார்ம் கட்டியிருக்கேன் என் பாக்கெட் எடிஷன்ல கூட ஒரு மாப் ஃபார்ம் கட்டியிருந்தேன் இருந்தாலும் எல்லா வாட்டியும் நான் என்ன தப்பு பண்றேனோ அதே தப்பு தான் இந்த வாட்டியும் பண்ணேன் ஒரு பிளாக் கீழே தண்ணி வந்திருக்கணும் இதே தப்பு தான் நான் பாக்கெட் எடிஷனுக்கும் பண்ணேன் என் தமிழ்நாடு வேர்ல்ட்ல கூட இதே தான் பண்ணேன் அப்புறம் வழக்கம் போல மறுபடியும் ஒன்னு ஒன்னா மாத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஃபிளாட் வேர்ல்டில் அதிகமாகவே மோப்ஸ் மோனாக சான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த மோப் ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன ஸ்லைம் மட்டும் உள்ள ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் இதோட ஹைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்குள்ளே ஸ்லைம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது ரேர் தான் மோப் ஃபார்ம் நல்லாவே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிது சீக்கிரமாக மோப் ஸ்மான் ஆகிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கையில் வேற இது வச்சு அடைக்கிற மாதிரி எந்த பிளாக்குமே கிடைக்கல இதுங்க வேற ஸ்பான் ஆகிட்டே இருந்தது டக்குன்னு போயிட்டு டேர்ட் பிளாக்கை வச்சு கவர் பண்ணி ஆகணும்
இந்த கிரீப்பர் விட இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ரொம்பவே கடுப்பேற்றிட்டு இருந்தது சரி எந்த மொபைல் ஃபோன் ஆகுற மாதிரி தெரில மேலே போயிட்டு கவர் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா அவ்வளோதான் மாப் ஃபார்ம இதோட எழுத்து மூடிட வேண்டியதான் சரி மாப் ஃபார்ம் இல்லான்னு அடுத்து நம்ம பிளான் என்னதுன்னா நெதர் ஃபோட்டோஸை கண்டுபிடிக்கிறது அதையாவது உருப்படியாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த நோக்கி போக ஆரம்பித்தேன் யூஸ்வலாக போகிற வழி ஃபுல்லாக டார்ச் வச்சுட்டு போவோம் நம்மளுக்கு தான் இத்தனை ஸ்லைம் பிளாக்ஸ் இங்கே வேஸ்ட்டாக இருக்கே அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு போகலாம் இந்த இடத்துல வர ரெண்டு மூணு வில்லேஜஸ் இருந்தானுங்க ஒரு வேலை அந்த வில்லேஜில் இருந்தால் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு இங்கே தப்பிச்சிடலான்னு வந்திருக்கானுங்க போல் ஆனால் இருக்கிறதுலேயே கொடுமையான விஷயம்னா நெதரில் கூட இந்த ஸ்லைம் விட மாட்டேங்குது மேக்மா ஸ்லைமாக வந்து எங்கள் உயிரை எடுக்குது நெதர் ஃபோட்டோஸ் பக்கத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி தெரில ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு ஒன்றுமே படல இருந்தாலும் இன்றைக்கி நெதர் ஃபோட்டோஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கீழே லாவாலாம் இருந்தது இருந்தாலும் இதுக்கு நம்மளுக்கு பழகப்பட்டது தானே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் போயிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ சாம கோல்டையாவது எடுத்து எப்படியாவது பிக்லின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேட் பண்ணி ஒரே ஒரு மேக்மா கியூ போர்ஷனாவது பண்ணியிருக்கலாம் அப்புறம் ஆர்க்கு டிஓர்ன்னு சொல்லிட்டு ஜாலியான கேம்ஸ்லாம் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் இது வேற சைடில் எதுக்கு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் முடிச்சு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மறுபடியும் இதில் விளையாட ஆரம்பித்தோம் ஆனால் இப்போ என்கிட்ட டைமண்ட் ஆர்மர் கூட இல்லை ஏதாவது அயன் ஆர்மரை போட்டுட்டு தான் முடிச்சாகணும் இவர்ப்பா ஐம்பத்தெட்டு நாள் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் பாதி என்ன வெறுப்பேற்ற வா நீ தானே முடிக்கணும் வாடா ஆயின் ஃபார்ம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இருக்க ஆளுங்களா இருக்கானுங்களான்னு பாரு ஒரு வாட்டி நான் இந்த இது போட்டதே கீழே இருக்க பிளாக் போட்டதே அவனுங்க இது கீழே ஸ்பான் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் அஸ்வின் டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணும்னா டக்கு டக்குன்னு வேலையை பார்க்கணும் அது மாப் ஃபார்ம் பண்ணது அது மாப் ஃபார்மில் அது க்ரீப்பர் வந்து விடுஞ்சிருச்சு நீ அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் எப்போ முடிக்கிற இங்கே பாரு இப்போ என்னென்ன பண்ணணுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ போயிட்டு அந்த கிராஸு கிராஸெல்லாம் எடுக்க வேணாம் இப்போதைக்கு அந்த இது அப்டே இருக்கட்டும் அது அது பார்த்துக்கலாம் அயன் ஃபார்ம் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அயனை நம்ம ட்ரேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் காசு பார்த்துக்கலாம் நீ ஃபார்மிங் மட்டும் பண்ண பாரு ஃபார்மிங் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் ஏய் என்ன அடிக்கிறடா இந்த வில்லேஜ் கெத் ஆக்குற வேலையெல்லாம் வேணவே வேணாம் டக்கு டக்குன்னு நெதருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நெதர் ஃபோட்டோஸ் கண்டுபிடிச்சு அங்க இருந்து பிளேஸ் ரோடு எடுத்து போர்ஷன்ஸ் செஞ்சு வில்லேஜ் கியூர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டைமண்ட் ஆர்மர் போயிட்டு எதர் கூட சண்டை போட்டு எண்டுக்கு போயிட்டு வந்துட வேண்டியதான் இதுக்கு மீதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் இருந்தது பரவாயில்ல கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணா நம்மளால எடுத்துட முடியும்னு சொல்லிட்டு நெதர்க்குள்ள போக ஆரம்பிச்சோம் ஆமா ஏன் போமே மாட்டேங்குது நல்லவாச்சு நெதர் போர்ட்டலுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என் ரூம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபேனை போட்டுட்டு வந்து பார்த்தா மறுபடியும் நெதர் போர்ட்டலுக்குள்ளே போய்கிட்டே தான் இருக்குது ஏன் நெதர்க்குள்ளே போகவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்
என்ன பிரச்சனைன்னு தெரில எவ்வளோ வாட்டி உள்ளே போய் பார்த்தாலும் லோட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது நெதர்க்குள்ளே என்ட்ரே ஆகலை சரி வேறு வேலை இல்லை வெயிட் பண்ண கஷ்டப்பட்டு வில்லேஜ் வில்லேஜாக போயிட்டு சூரிய ஆடிட்டு வந்த டைமண்ட் எல்லாம் இப்படி யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளாக்கை உடச்சிட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துல அந்த பிளாக்கை வச்சுட்டு மறுபடியும் நெதர் போட்டு லைட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இருக்கிற கடுப்பில் இந்த ஆடு வேற சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தது சரி இந்த இடத்துல தான் ஏதோ பிரச்சனையோன்னு சொல்லிட்டு வேற இடத்துக்கு மாத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த ஒரு லாவ தான் இருக்குன்ற பாயிண்ட்டை இப்போதைக்கு நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்தில் யூஸாக இருக்கும் அங்கேயாச்சும் நெதர் போட்டலாவது எரிஞ்சது இங்கே அது கூட ஆகலை இன்னமும் எனக்கு அவன் எப்படி அந்த ஐடியா சரிபட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சான்னு தெரியல அவனே அவன் குளிச்சுக்கிட்டு நெதர் போட்டல் கிட்ட உக்காந்தான்னா நெதர் போட்டல் லிட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐடியாவை மொஜான் கூட யோசிச்சிருக்காது எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் போர்ட்டல் எரியவே இல்லை பெட்ராக் மேல ஒர்க் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வித்தர் ஸ்கிலிட்டன் ஃபார்ம் எல்லாம் பெட்ராக் மேல தான் வச்சிருப்பாங்க அங்கெல்லாம் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது சரி கடைசியா இங்க ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா வேற இடத்துக்கு போட்டோல மாத்திடலான்னு சொல்லிட்டு லாவா ஊத்துனேன் போனோம் <laughs> எங்கிருந்து போயிட்டு லாவா எடுக்கிறது இருக்கிற எல்லா வில்லேஜும் சுத்தி சூறை ஆடிட்டோம் இதுக்கு மேல போனா ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதா இருக்கும் இந்த வில்லேஜ் போனாலும் அங்க லாவாவே இல்ல ரொம்பவே கடுப்பா இருந்தது அந்த கடுப்பெல்லாம் இவனுங்க மேலதான் காமிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாரையும் <laughs> 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 <laughs>